Hello everyone, welcome to an academy and welcome to this very special class on English vocabulary again. So, as a new challenge, ke saath, we are going to be <coughs> boosting our vocabulary, apni purani vocabulary ko revise karenge aur phir ek aur naya area dekhenge jisse ki tumko you will get a different point of view on vocabulary ko kaise better boost kiya ja sakta hai. Um, I'll give you the details of this question type aur wo kaise madad karega tumko in a while but uh, I have a couple of messages for you as usual. Telegram ka channel agar join nahi kiya hai to please kar lo so that you get a place where you can download your classroom homework notes from and also the special classes ka jo schedule hoga wo tumko pata chalta rahega if you are on this Telegram channel. YouTube ke par we've been having sessions for a long time. You know the features and the reasons why it is so flexible, so compatible to your overall requirements. But then any features ko if you kind of go ahead and see on uh, on the special class uh, on the Unacademy Learning app, you'll find that these features are like enhanced. In fact, there are a lot of more features which make it truly um, rewarding and truly beneficial in terms of your preparation. The first one is that uh, your interaction is better with uh, uh, YouTube ke comparison mein because the classroom is a small size and there are a limited number of people and the faculty can understand and the educator can basically design the, the class content requirements. Um, Based on what is uh, needed by the class, class ko kis cheez ki zarurat hai, kis direction mein jana hai, kis cheez ke baar kitna concentrate karne ki zarurat hai. It's like a deeper study, it's like a more elaborate discussion and tum uh, cross questioning kar sakte ho, jo YouTube ke generally possible nahi hota hai. The faculty can know the opinion of its class ke kahan jana hai, kya, kya samaj mein hai, kya better nahi samaj mein hai, what needs to be like taken up again. You can raise hands, lecture notes down, you can download right away. Agar abhi tak special class nahi download kariye to say like whatever um tum kisi bhi faculty ke through kisi bhi faculty ke code ke through you can like go and have this experience of a special class and i would very strongly suggest you have one very soon because uh, um a special class as i just told you is like a lot of features jo ki tumhe sahi mein bahut benefit karenge ek bahut important feature bata deta hu tumko agar tum koi bhi subscription package 25th and 27 january so aaj aur kal ka din bach hai bas if you buy in 12 months you get extra 6 months that's like a lot of this 50 percent extra if you buy six months, you get another three percent, uh, 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 another three months. That is again 20, uh, 50 percent of whatever you're buying. Kisi bhi code, uh, faculty ka code use karoge. For example, agar mera code use karoge, which is double A001, to tumko extra 10 percent discount bhi mil jai, guys. Kuper, so now that is like, koi reason nahi rajata to mare pasi subscription nahi uh, le jane ka. As far as subscriptions go, now you have another option, which is the iconic program. And the iconic program is nothing but actually direct relationship with your mentors or your educators. Yani ki tumko special attention, individual attention, physical attention tumhe milegi tumhare mentors se, tumhare educators se. And they're going to get in contact with you. Tumhara schedule banwaayenge, tumhare doubt solve karenge, aage ka study plan plan karenge, vagera vagera. So, these are the sessions that you get. 18 sessions if you go for a 3 months. So, agar 6 mahine ka subscription package already kharid rahe to you have 36 sessions. Plus 3 months more. So, 36 plus 18. However, if you're going for a 12 month entire program, so 72 sessions plus 36 sessions. Mujhe nahi lagta ki examination kahi bach ke nikal paega agar tumhare pas itne sessions one on one kisi mentor ke mil jate hai to. So, again, think about this and get a subscription package. Remember, kal tak ki date bachi hai. Mayi tumhe yaad dilana chaunga bhoat strongly. Okay, <clears throat> subscription package on the left is your iconic program, on the right is the plus program, which you already know already. Ho. So now I would suggest that as time you have, have, go for that entire program. Go for the, that exact, if you have 5 months, go for a subscription that deals for the, the next 5 months. <clears throat> तुम देख रहे होगे कि अगर तुम if you go for a higher number of months, uh, subscription package in your months तो तुम्हारा monthly cost बहुत नीचे आ जाएगा please I would very strongly suggest against going for a one month at a time हर month का एक बार subscription ले लिया you will end up spending three times more और इतनी सारी जब तुम्हारे पास uh, saving create करने वाले offers है an academy की तरफ से so this is going to be like all the more sad कि अगर तुम एक एक month खरीदते हो that is going to simply like put a very big or burn a very big, big hole into your pocket. My code is AA001. In which you can buy subscription package on it. You additional 10% discount. So, once more, Kalki date, 27th is the last date. If you go for a one-year one program, you get six months extra. If you go for a six-month program, you get three, per, three months extra. So, that's like 50% more. Remember the code, AA001. So, let's go. Now, the main thing comes to the main thing. I'll tell you one more thing. You'll change the price. These prices will change from the 1st of Feb. Ho so make sure that you, if you've already made up your mind, subscription is not going to be paid, then don't delay it anymore. 
इनफैक्ट ट्वेंटी सेवन कल सब्सक्रिप्शन ले डालो यार ताकि यू हैव अ लॉट ऑफ लॉट टू पिट इन योर बास्केट विद अ वेरी मिनिमल अमाउंट लाइट यू पे और राइट गाइज सो लेट्स काइंड ऑफ बिगिन विद वॉट वी वर हेयर फॉर एज आई टोल्ड यू आज हम डिस्कस करने वाले वन वर्ड सब्सटीट्यूशन एंड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन तुमने बचपन से किया हुआ है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हिंदी के में भी क्या करते थे इंग्लिश में वन वर्ड फॉर मेनी वर्ड उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा प्रोफेशनल वर्ड है एंड दैट इज कॉल्ड अब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में होता क्या है डेफिनेशन पहले दी जाती है एंड देन वर्ड पूछा जाता है उल्टा हो जाता है रिवर्स हो जाता है सो इसमें तुम्हें समझ में ही आएगा बेसिकली दैट यू व्हाट हाउ यू बेटर अंडरस्टैंड अ वर्ड इन वर्ड की को कितना सटली समझते हैं और इनफैक्ट सिमिलर वर्ड में से डिफ्रेंशिएट कर पाते हो या नहीं कर पाते सो दैट इज द चैलेंज यूर एंड लेट्स काइंड ऑफ पिक अप द फर्स्ट क्वेश्चन सो दैट यू कैन राइट अवे अंडरस्टैंड किस तरह के क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं Okay, so here is your first question. All right, again, is ये ये question type इसलिए important है because it gives you on yet another point of view to to approach vocabulary. Vocabulary को approach करने का एक और नया तरीका है अपने आप को challenge करने का एक और तरीका है. A large scale departure of people. All right, arrival तो definitely नहीं हो सकता. Exodus is sounds like exit. Can you see that? Entrance again is opposite. Standing definitely is. is out of picture or out of um scape um, out of scope entrance bhi nahi hai arrival bhi nahi hai mujhe exodus lag raha hai let's kind of check out acha is tarah ke question ke andar challenge kar de time please ye mat sochna ki tum kahan kahan you cannot look at the dictionary whenever you come you confused tumhe is tarah ke question ko solve karne ki skill develop nahi karni तुम्हें इन क्वेश्चंस के थ्रू अपना कॉम्प्रीहेंशन बेटर करना है और ज्यादा इंग्लिश को एक्सपीरियंस करना है और ज्यादा डेटा जमा करना है कि कौन सा वर्ड किस तरह से यूज होता है वगैरह वगैरह सो लेट्स काइंड ऑफ लुक एट वर्ड सबसे पहले एग्जिट देखते हैं जस्ट बिकॉज आई टोल्ड यू एग्जिट का मतलब एन ओपनिंग इट दैट परमिट स्केप और रिलीज वर्ब का मीनिंग देखोगे तो मूव मूव आउट और डिपार्ट फ्रॉम द डिपार्चर वर्ड इज ऑलरेडी बजिंग माई एंटेना योर एंड वट आई टेल यू योर इज I'm so sorry. Oh, what a goof up! A journey by a large group to escape from a hostile environment, right? So that is what the meaning is. क्या था large scale departure of people? जब एक सारे लोग बहुत सारे उठ के biblical term है basically Exodus. It was a very important event related to Moses. तुम्हें याद होगी अगर तुमने Bible के बारे में थोड़ा बहुत भी background. It's a good book by the way. अगर तुम्हें अपने आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट द किंग्स जेम्स वर्जन एंड इट्स लाइक अ ग्रेट वो कैबलरी बूस्टर एस तो यहाँ पे द वर्ड इज ऑब्वियसली एक्सडेस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है एक्सडेस और राइट आई होप तुम्हें क्वेश्चन टाइप समझ में आया होगा चलो तुम्हें और चैलेंज करते हैं विद लाइक प्रॉब्लली एंड मोर डिफिकल्ट सेट ऑफ क्वेश्चन Hmm, this probably might be challenging enough. The people in a theater or cinema are the are they an audience? Are they an assembly? Are they a crowd or spectators? 
असेंबली और क्राउड को तो मैं वैसे के वैसे ही एलिमिनेट कर सकता हूँ असेंबली इज एनी वन हुज नॉट इवन वॉचिंग समथिंग हमारी स्कूल में असेंबली लगती थी so we were definitely not watching anything, not listening to anything. A crowd is simply a mismanaged group of people. कहीं से भी कोई भी आके जमा हो गया अपनी मर्जी से खड़ा हो गया एक ही जगह के ऊपर हडल्ड है टू हडल इज अ ग्रुप और विच इज कॉल्ड कैन बी कॉल्ड क्राउड ऑडियंस और स्पेक्टेटर्स के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है सो स्पेक्टेटर स्पेशली उस असेंबली को बोला जाता है इनफैक्ट लेट मीन लिखे क्यों ना डिक्शनरी चेक करते हैं लेट्स काइंड ऑफ मेकअप गुड हैबिट्स स्पेक्टेटर अ क्लोज ऑब्जर्वर समवन हु लुक्स एट समथिंग लुक्स एट समथिंग ठीक है और सो ये स्पेक्टेटर का मतलब क्या देखने वाला ऑडियंस हैज टू डू विद ऑडियो राइट सुनने वाला सो so, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑडियंस सिर्फ सुनने आती है लेकिन वो ऐसी चीज देखने आती है ऑडियंस जिसमें सुनना इंपॉर्टेंट होता है जैसे कि कोई प्ले कोई स्पीच कोई कोई दूसरा कन्वेंशन तो अगर तुम ऐसे ग्रुप का पार्ट हो जहां पे सिर्फ देखने के बजाय तुम्हारा सुनना भी जरूरी है तो यू विल बी कॉल्ड इन ऑडियंस हाव अगर तुम कोई मैच देखने गए हो किसी स्टेडियम में गए हो जहां पर सिर्फ देख भी तुम्हारा काम चल सकता है सो so, इस तरह के सारे प्रोग्राम अगर तुम टीवी पे देख रहे हो तो फिर क्या डिफरेंस होगा अगर तुम टीवी पे देख रहे हो तो ऐसा कोई प्रोग्राम देख रहे हो जिसमें सुनना भी जरूरी है दैट इज देन यू बिकम एन ऑडियंस हाउ एवर इफ यू लुकिंग इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग और यू एक्सपीरियंस समथिंग और यू आर एंजॉइंग समथिंग जिसमें सिर्फ देख भी काम चल सकता है दैट इज कॉल्ड दैट मेक्स यूर स्पेक्टेटर सो स्पेक्टेटर इज नॉट दी आंसर यूर थिएटर और सिनेमा ये दोनों के दोनों ऐसी चीजें होती हैं जिसमें बिना सुने तुम्हारा काम नहीं चलने वाला दी आंसर हियर इज दी ऑडियंस राइट Again, word and word substitution is another way of looking at your vocabulary. It's simply another way of boosting your vocabulary. जब इतना like सीधे सीधे जाते जाते bore हो जाओ तो फिर reverse कर में gear में जाओ. It's basically word की बात meaning. Word का meaning क्या है? Rather ये guess करते करते bore हो गए हो. तो meaning देखो और word guess करने की कोशिश करो. That is just another way of making. See, vocabulary requires a lot of innovation and a lot of interest on your part. तुम जितना ज्यादा नए नए तरीके से नॉवल तरीके से कैबलरी पढ़ने की कोशिश करोगे एज लॉन्ग एज यूर मेकिंग श्योर के हर वर्ड को तुम रिकॉर्ड कर रहे हो एंड यूर रियली रजिस्टरिंग इट इट्स किसी भी तरह का जो वर्ड बेस्ड क्वेश्चन जो होता है वो कैबलरी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं दे गोइंग टू हेल्प यू ओके वट अबाउट दिस वन A book containing summarized information on all branches of knowledge. Okay, अब क्या करें डायरेक्टरी क्या होती है डायरेक्टरी तो किसी भी तरह से ना इन 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 द एज ऑफ कंप्यूटर्स डायरेक्टरी कुछ भी हो सकती है यानी कि तुम्हें जहां जहां तुमने फोल्डर्स रखे रखे हैं दैट इज लाइक उस जगह का जो एक ट्री चार्ट होता है That is called a directory. लेकिन in olden times probably तुमने शायद ये ये वाला specific usage miss कर दिया होगा because you do not belong to that age. I happen to and that was की जब फोन नंबर जिस किताब के अंदर होते हैं दैट इज कॉल्ड डायरेक्टली एक मोटी सी किताब आती थी जिसमें पूरे शहर के फोन नंबर रजिस्टर्ड फोन नंबर होते थे जब लैंडलाइन का फैशन था अब तो ऑब्वियसली इस तरह की किताब छापना इज लाइक वुड नॉट वुड बी फुलिश बिकॉज द नंबर कीप चेंजिंग एंड यू जस्ट कैन नॉट कीप यू कैन नॉट कीप अप विद किसके पास कौन सा नंबर जा रहा है तो यू विल ऑलवेज एंड अप कॉलिंग द रॉन्ग पर्सन क्योंकि उसका नाम गलत होगा बट नंबर प्रॉब्लम माइट हैव ट्रांसफर टू समबडी एल्स ओके एंथोलॉजी क्या होती है अ कलेक्शन ऑफ लिटरेरी और म्यूजिकल वर्ड्स वर्क्स जैस पोएम्स और शॉर्ट स्टोरी जिसको एंथोलॉजी बोलते हैं तो चलो ये दोनों तो चले गए मेरा डायरेक्टली चला गया और एंथोलॉजी चला गया व्हाट अबाउट डिक्शनरी एंड एनसाइक्लोपीडिया दीज आर क्लोज वर्ड्स राइट डिक्शनरी के अंदर भी तो सब मिल जाता है तुम उसके अंदर जो भी पाओगे दैट इज बेसिकली दैट इज दैट डिक्शनरी के अंदर कुछ भी ढूंढो यू इफ यू काइंड ऑफ तुमने क्या बोला ऑन ऑन ब्रांचेस ऑफ नॉलेज तो ब्रांचेस ऑफ नॉलेज क्या हो सकते हैं फिजिक्स मिलेगा क्या डिक्शनरी के अंदर द साइंस ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन देर इंटरक्शन फिजिकल प्रॉपर्टीज फिनोमिन लॉ ऑफ समथिंग ओके कुछ और उल्टा सा ढूंढते हैं जो बिल्कुल एकदम एक्सपेक्टेड नहीं हो ओके 
ब्रांच ऑफ थियोलॉजी दैट इज कंसर्न विद सच फाइनल थिंग्स इज डेथ एंड लास्ट जजमेंट वगैरह वगैरह ही तो मुझे समझ में भी नहीं आया लेकिन है स्टिल लॉजी है ना तो कोई ना कोई सब्जेक्ट है तो मतलब क्या डिक्शनरी भी हो सकता है इसका आंसर नहीं एक्चुअली मैं डिक्शनरी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है सिर्फ वर्ड्स इफ दे आर साइंस इफ दे आर फिजिक्स केमिस्ट्री डजेंट मैटर द कॉन्सेंट्रेशन इज ऑन द वर्ल्ड उसका प्रोनाउंसिएशन उसका मीनिंग हाउ एवर इन इंसाइक्लोपीडिया इज बेसिकली दर्ड दैट यूर लुकिंग फॉर इंसाइक्लोपीडिया इसलिए डिजाइन की जाती है दैट इट कैन हैव अ समराइज वर्जन ऑफ वट एवर हैपन्स तो तुमने शायद ब्रिटानिका का नाम सुना होगा दैट इज काइंड ऑफ अ वेरी बिग वॉल्यूम ऑफ इंसाइक्लोपीडिया उसकी साइट भी है यू मस्ट हैव उसके रेगुलर उसके एडिशन भी निकलते रहते हैं तो इंसाइक्लोपीडिया इज दैट विच हैज द समराइज इन्फॉर्मेशन ऑन ऑल ब्रांचेज ऑफ नॉलेज उसमें इंग्लिश भी होगा उसके अंदर वो कैपरी भी होगा बट इन वहां पे वर्ड कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा उसमें डिसिप्लिन और ये क्लास वाला डिसिप्लिन नहीं है चुपचाप बैठना है डिसिप्लिन का मतलब होता है एनी पीस ऑफ नॉलेज यानी कि कोई सी सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है so, तो सारे सब्जेक्ट्स को इन्यूमरेट करने वाली एंटिटी को बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया ओके एज आई टोल्ड यू स्पेसिफिक और क्लोज वर्ड्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करने वाला करने वाली बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है ओके okay, अब ये बताओ अ पर्सन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय गवर्नमेंट एन एथियस्ट एन एनॉकिस्ट डिस्ट्रॉयर और अथियस्ट देखो थीस्ट और एथियस्ट में तो डिफरेंस तुम्हें समझ नहीं तुम्हें या तो एथियस्ट का मतलब समझ में होगा समझ में आता होगा एथियस्ट इज समबडी हु डज नॉट एक्नोलेज द प्रेजेंस ऑफ गॉड और हु बिलीव दैट देर इज नो गॉड सो एथियस्ट नास्तिक को बोलते हैं थीस्ट उसका उल्टा है ए हटा दिया अथीस्ट बचा ये दोनों वर्ड तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होते बिकॉज वी आर डूइंग वी हैव टू डू नथिंग विद रिलीजन यूर इट्स अबाउट द गवर्नमेंट अब इन दोनों के बीच में ऑब्वियस आंसर क्या है एनआरकिस्ट क्योंकि डिस्ट्रॉयर इज टू सिंपली राइट डिस्ट्रॉयर इफ एज अ वर्ड इज समबडी हु सीक्स टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग नॉट जस्ट अ गवर्नमेंट सो यस बिगर वर्ड पॉसिबल है लेकिन हम ज्यादा स्पेसिफिक और ज्यादा पॉइंटेड वर्ड यहाँ पे जिसकी जरूरत है दैट इज दट एनआरकिस्ट एनआरकिस्ट का मतलब क्या होता है समबडी हु इज नॉट इन टू अ रजीम रजीम जिसको जगह रूल का एक तरीका जिसके अंदर दे इज लाइक अ स्पेसिफिक गवर्नमेंट टेलिंग यू वॉट टू डू टेलिंग यू वॉट नॉट टू डू सो एनाकिस्ट इज समबडी इज लॉलेस हु डज नॉट बिलीव और हु डज नॉट वॉन्ट अ सिस्टम लाइक दैट इज एन एनाकिस्ट एक बार मेरी डिक्शनरी का मीनिंग देख लेते हैं हाउ करेक्ट और इन करेक्ट वी आर ये वर्ड बनाए एनाकी से तो एनाकी देखते हैं क्या होता है अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस एंड डिसऑर्डर यूजली रिजल्टिंग फ्रॉम फेलियर ऑफ गवर्नमेंट सो एन एनाकिस्ट वुड बी एन एडवोकेट ऑफ एनाकिज्म एनाकिज्म क्या हुआ अ पोलिटिकल थियोरी फेवरिंग दी अबॉलिशन ऑफ गवर्नमेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट राइट सो वी वो राइट राइट द आंसर इज एनाकिस्ट दिस क्वेश्चन शुड बी इंटरेस्टिंग एंड आई एम प्रोड्यूस और तुमको ये बहुत अच्छे से पता होगा अ जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू पोलिटिकल अफेंडर्स पोलिटिकल अफेंडर्स के अगेंस्ट जो उनको सजा मिली हुई है उन्होंने कुछ गड़बड़ किए पोलिटिकली और कोई क्राइम किए पोलिटिकली और उसके against they are being pardoned while they 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 were 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 found guilty they were, like they were sentenced to a, a term or time and and then after that they are pardoned or, unko maaf kar diya jata hai, unki saza ko kar diya jata hai. that is so amnesty excuse honesty pardon excuse is simply bahana so that that excuse of yours holds no water मतलब 
तुम्हारे पास इस चीज को देने का कोई एक्सक्यूज नहीं है ये वैलिड एक्सक्यूज नहीं है ओके ऑनेस्टी इज इज अनरिलेटेड आउट ऑफ स्कोप राइट ऑनेस्टी का मतलब तो ईमानदारी होता है पार्डन अगेन कम्स वेरी क्लोज बट एन ऑफिशियल पार्डन के लिए तुमने एमनेस्टी इंटरनेशनल का शायद नाम सुना होगा द करेक्ट वर्ड अगेन लेट्स लुक एट डिक्शनरी वी आर नॉट इन द एग्जामिनेशन वी जस्ट वॉन्ट टू बूस्ट और वोकेबलरी आई कीप सेंग दिस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम सिर्फ अगर ये सोचोगे कि तुम्हें जितना आता है उससे काम चलाना है तो यूर सॉल्विंग क्वेश्चन लाइक इन एन एग्जामिनेशन दैट वुड बी रॉन्ग इस तरह से अगर इस क्वेश्चन को वेस्ट करोगे तो दैट इज बेसिकली तुम शायद क्लियर नहीं होगी क्लैट में किस तरह से क्वेश्चन आने वाले इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली क्लैट में नहीं आने वाला ये तो क्वेश्चन सॉल्व कर करके हम सिर्फ क्वेश्चन से के थ्रू कॉन्टेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ताकि वर्ड्स को याद रख सकें सो एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन टाइप एनी वो कैलरी टाइप क्वेश्चन इज वेलकम यूर एक बार देखते हैं एमनेस्टी का मतलब क्या होता है अ पीरियड ड्यूरिंग विच ऑफेंडर्स आर एग्जेम फ्रॉम पनिशमेंट पीरियड ड्यूरिंग विच ऑफेंडर्स आर एग्जेम फ्रॉम पनिशमेंट वॉरेंट ग्रांटिंग रिलीज फ्रॉम पनिशमेंट अ फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन ये सारे के सारे मीनिंग जो है वो काफी सिमिलर है इसके दिस जनरल पार्डन ग्रांटेड बाई द गवर्नमेंट टू पोलिटिकल ऑफेंडर्स एंड दैट इज कॉल्ड एमनेस्टी आई होप इट इज क्लियर What about this question? An instrument for viewing objects at a distance. A kaleidoscope, a periscope, microscope, or telescope. Kaleidoscope, पता है क्या होता है? Kaleidoscope is basically a triangular or four cap. उसके की mirrors को साथ में juxtapose कर देना. You put them together and you put colored pieces of anything. Probably glass, bangles. हम जब छोटे थे तो उसमें कांच की टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े डाल देते थे. that would what and they used to make beautiful patterns where you kind of twisted the possible the pieces fall inside and they form different um patterns let me show you kis tarah ki pictures hoti hain आई होप यू कैन सी दिस देखो इस तरह की इमेजेस जो होती हैं उनको कलाइडोस्कोपिक इमेजेस बोला जाता है तो बेसिकली नथिंग बट क्या बोलते हैं मिरर्स की जो जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस होती हैं उनको आपस में एक साथ जमा दिया जाता है देन वेन यू ट्विस्टेड जो अंदर पड़े हुए कलर्ड पीसेज होते हैं दे काइंड ऑफ टेक डिफरेंट इमेजेस दैट इज अ कलाइडोस्कोप और राइट अब कलाइडोस्कोप तो नहीं हो सकता इट इज नॉट समथिंग विच इज बेसिकली मेड टू लुक एट ऑब्जेक्ट्स एट डिस्टेंस एंड नो बट बट पेरिस्कोप पेरिस्कोप भी तो डिफरेंट पेरिस्कोप पता है ना क्या होता है सब सबमरीन के अंदर तुमने वो एक डिवाइस देखा होगा इट्स लाइक फ्रॉम अंडर द इनसाइड द सबमरीन मुझे बाहर देखने के लिए एक डिवाइस की जरूरत होती है तो ऑब्वियसली कैन काइंड ऑफ कैन दैट बी द वर्ल्ड नहीं बिकॉज इट इज इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज मेड from the point of view of being able to see things which are outside the submarine or in front of the submarine from inside the submarine submarine ke andar kaanch nahi laga sakte na yaar pressure se toot jayega to tumhe surface ke upar pani ke nikalna hai submarine bahar nahi aa sakti nahi to dushman hamla kar dega so without giving or tipping your position off tumhe bahar dekhna hai that is what a periscope is for confused let's look at a dictionary we are practicing we are learning you new vocabulary it's not like ki hum examination ke liye practice kar rahe hain it's basically hum sirf questions ko context bana ke naya seekhne ki koshish kar rahe hain optical instruments that provides a view of an otherwise obstructed field to so, periscope kisi bhi tank ke andar bhi periscope ho sakta hai tumhare submarine mein bhi periscope ho sakta hai but provides a view of an otherwise obstructed field not necessarily distant objects 
सो कैन नॉट बी दंसर माइक्रोस्कोप किस लिए होता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखने के लिए नहीं बहुत पास की चीजों को बहुत बड़े स्केल के ऊपर करके देखना बहुत माइन्यूट चीजों को सो डेफिनेटली नॉट अ माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप यस दंसर इज टेलीस्कोप Hmm. This is going to be. A place for sick people who need long periods of recovery. Is it an asylum, a clinic, a hospital, or a sanitary sanatorium? Asylum. Asylum. Why not? Can you guess? I think. Let me give you the answers. First of all, I will give you the answers. The answer is very simple. Sick people. Oh, I'm so sorry, yar. The answer is a hospital. an asylum is some is a place where you kind of find shelter for people who have jo refuge seek kar rahe hain kisi tarah se kisi tarah se affected hain kisi cheez se pareshan hain and they play and and arts they want to um, be saved or they want to be protected us jagah ko asylum bolte hain clinic is a place where you like go for a very small time tum jaate ho dikhate ho you want you given their medicine you come back you not admitted there a sanatorium ye kya hota hai again look at a dictionary let's Asylum भी देख लेते हैं फॉर दैट मैटर फ्रॉम डेंजर और हार्डशिप रेफ्यूज ढूंढ रहे होते हॉस्पिटल फॉर मेंटली इनकॉम्पिटेंट और अनबैलेंस्ड पर्सन यहाँ पे <coughs> उन्होंने मेंटली अलग से स्पेसिफिकली बोला नहीं है उन्होंने तो जनरली सिख लोगों के बारे में बात की तो आई एम सो सॉरी तो सैनिटेरियम भी देखना था राइट अ हॉस्पिटल फॉर रिक्यूपरेशन और for the treatment of chronic disease a pejorative term for insane asylum okay hospital for recuperation or for the treatment of chronic diseases chronic diseases oh my god main abhi tumhe galat answer bata diya so the correct answer is sanatorium mujhe meaning nahi pata tha na maine ek naya word seekha tab tak to main hospital samajh raha tha so let me kind of quickly change that हॉस्पिटल किस लिए होता है हॉस्पिटल फॉर एनी काइंड ऑफ डिजीज ट्रीटमेंट क्लिनिक वाले लोग भी हॉस्पिटल जा सकते हैं लेकिन सैनिटोरियम इज अ प्लेस जहां पे बहुत लंबे टाइम तक किसी को रखना पड़ता है कोई ऐसा डिजीज है जिसको क्रॉनिक डिजीज जो बोलते हैं उसका मतलब वही होता है अ डिजीज विच हैपन्स टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर ट्रीटमेंट इन सम केसेज माइट नॉट बी क्योरेबल 